We're so school fans, welcome back to Time Out. Padilah kita kembali lagi ke info basket harian dari si 7 Agustus 2021 Time out game, besok gue semangat banget nih Besok kita akan terbang ke Las Vegas Kita akan ngeliput NBA Summer League Gue akan di sana selama 5 hari Tapi uh, besok ini kan masih libur ya, besok belum mulai Jadi baru mulai itu lusa Jadi gue uh, total liputannya akan ada 4 hari Kalau kalian ingin melihat sesuatu di vlog gue untuk Las Vegas Kalian boleh tulis di comment section di bawah Tapi memang nanti konten-kontennya akan dilihat untuk member terlebih dahulu Jadi kalau kalian belum jadi member, pastikan kalian jadi member dong Biar bisa lihat kontennya paling pertama nantinya Dan juga ini gue lihat jadwalnya sih hektik banget ya Di hari pertama kita akan mulai nonton dengan Sheriff Cooper dan juga Jalen Johnson uh, Kalau hal yang main pertama adalah Atlanta Hawks uh, Itu gue udah semangat banget pengen lihat Sheriff Cooper sejago apa sih di NBA Summer League Dan juga yang pasti jamnya Marquis Bolden dan jamnya Kate Cunningham debut dengan Detroit Pistons ini sedikit mepet <laughs> main gue bikin polling kita nontonnya Marquis apa nonton Kate nih tapi kayak gue besok akan nonton Marquis terlebih dahulu karena gue penasaran dia bisa sejago apa mainnya di NBA Summer League biar kalian juga bisa lihat lah ya liputannya langsung nanti soalnya kalau enggak gue takutnya nggak ada tuh highlightsnya di NBA TV karena kalau Kate Cunningham udah yakin lah gue itu highlightsnya di Instagramnya NBA pun akan banyak banget sih jadi um, gue masih milih-milih sih kira-kira ntar gimana aja yang gue akan nonton yang pasti Justin Rockets lah gue semangat banget and of course banyak juga minta gue ngeliput Golden State Warriors jadi pastikan kalian jangan ketinggalan konten-konten gue nanti gue akan post juga pastinya di Instagram gue at Rocky Perdila Snaps so kita opening gue untuk NBA Summer League gue semangat banget soalnya dan sekarang kita mulai dengan comment of the day comment of the day gue hari ini sedikit minta pendapat kalian aja sih dan juga kalau ada faktanya yang bisa ngecek yaitu dari Akela Kiral emangnya Coach Justin tuh fansnya New York Knicks aku <laughs> pengen tahu nih ada yang tahu gak? karena kalau dia fansnya New York Knicks waduh kasihan juga nih fansnya New York Knicks ya karena biasanya yang dibelain sama dia jarang menang tuh <laughs> tapi thank you so much untuk Akila Kiral komentarnya kalau ada yang punya faktanya please tulis di comment section di bawah and ya kita langsung masuk ke timeout hari ini dimulai dengan berita Andre Iguodala yang akhirnya memilih untuk kembali ke Golden State Warriors dia merupakan juara NBA dan juga 2015 NBA Finals MVP Reunited wah setelah dia di Miami Heat terus belum dari Miami Heat dia kemana ya gue lupa tuh tapi pasti dia ke Miami Heat abis itu karena dia balik lagi bersemain untuk dengan Steph Clay dan juga Draymond Green kita tahu Clay coming back next season um, banyak banget sih yang harus dieksaitin sama um, dieksaitin bahasa apa tuh dieksaitin <laughs> Harusnya fansnya Warriors tahun depan sangat excited banget Apalagi lihat debutnya Moses, uh, Moses Moody Dan juga debutnya Jonathan Kuminga Pasti semua sangatlah semangat banget Nah, yang gila sih yang mabok sih itu tuh ESPN ya Sport Center, gue gak ngerti sih Sport Center itu naruh Iguodala itu sebagai potential starting lineup Iguodala berapa ya? 37 kayaknya ya 36 atau 37 dia itu Memilih Golden State Warriors over Lakers Dan juga over Brooklyn Nets Jadi 3 itu kalau gak salah sih inget gue Gila dia gak mau main nama Lebron yo eh, Tapi mau ngapain juga main nama Lebron Kalo dia udah pernah ngalahin Lebron juga di NBA Finals dulu Jadi ya mendingan balik sama Golden State Warriors lah Golden State Warriors pun juga menurut gua Punya kesempatan untuk menjadi juara lumayan besar juga sih sebenarnya kalau semuanya sehat ya Karena menurut gua Splash Splash Brothers sih Dua itu sama Draymond Green kalau tiga-tiga yang main bentuk tuh udah cukup banget sih Untuk mereka bisa juara asalkan juga nanti role players yang membantu mereka Tapi pasti Kayaknya gak akan starter sih Gue kalau suruh pilih starternya Golden State Warriors Gue akan memilih Steph Curry Clay Thompson Lalu di posisi 3 itu adalah Andrew Wiggins uh, Posisi 4 nya Draymond Green Dan juga posisi 5 nya James Wiseman Gue akan masih tetap taruh James Wiseman Sebagai starting lineup Karena memang dia potensinya sangat tinggi sekali sih Menurut gue uh, Semoga juga dia bisa termotivasi setelah musim lalu Dia banyak cedera Dan juga mungkin orang banyak bilang uh, pot, uh, Permainannya kurang oke okay. Tapi ada beberapa flashes lah menurut gua lah dia beberapa game ini lumayan solid uh, field goalnya bagus, blocknya juga bagus jadi gua sih masih percaya banget dengan uh, James Wiseman di musim mendatang ini and of course Jonathan Kuminga semoga aja bisa jadi surprise nih dan juga Moses Moody dan kita gak boleh lupa ada siapa lagi ya benchnya? benchnya masih banyak sih harusnya sih uh, gua apa karena karena on top of my head gua jadi kurang hafal tentang pemain-pemain yang gue Wars ada nih dia main ngambil auto porter menurut gua auto porter Uh, akan membantu dan juga Bialika, Bialika juga merupakan salah satu pemain yang cukup veteran menurut gua. Jadi solid team, solid team dan juga Nico Menin, gua enggak boleh lupa Nico Menin I think uh, dia juga bisa berkontribusi untuk Golden State Warriors di musim mendatang ini. Oke. Okay. 
Sekarang ngomongin gue say words pemainnya dia satu tampaknya akan pindah yaitu Tsunami Papi yaitu Kelly Oubre Jr. Wah tampaknya dia nggak akan kembali ke Golden State Warriors dia akan pindah ke Charlotte Hornets jadi katanya rencananya dia akan sign di sana dan benar ya katanya si James Booknight ini kalau si Charlotte Hornets ini akan box office apalagi kalau nanti Langelo Ball tiba-tiba kepilih nih jadi pemainnya Hornets karena Langelo Ball katanya syutingnya bagus nih kata asisten pelatihnya Charlotte Hornets jadi uh, ya yeah, komentatornya Eric Collins sih dia bakal hype banget sih gue udah gak sabar banget nonton Uh, game John Horace dikomentari sama Eric Collins musim mendatang karena this is gonna be the flies, the swaggiest wah gila tim yang paling ganteng juga mungkin karena kita tahu Lamelo keren, James Book Knight keren, lalu juga Miles Bridges keren, belum lagi masih ada PJ Washington dan lalu ada si Tsunami Papi gila gue nggak kebayang sih ntar pemain-pemain John Horace datang tuh baju-baju kayak apa, gayanya kayak apa udah nggak sabar banget gue lebih excited tentang off the court sih tapi on the court juga Gila, Kelly Oubre itu kita gak boleh lupa loh Dia itu pemain yang not bad loh Kalau dia main lagi bener, kita lihat di second half of the seasonnya Si Golden State Warriors, dia mainnya bagus menurut gue Memang di awal-awal dia nembak 3 point-nya gak yang masuk sih Di first half of the season, dia struggling banget dengan shot-nya dia Tapi setelah dia dapat feeling-nya, defense-nya, block-nya, steal-nya Ini akan membantu banget sih menurut gue untuk Charles Hornets Gue excited banget untuk Charles Hornets Karena uh, tim muda, gue gak bayangin sih elip-elip yang akan dilempar sama Lemelo mungkin ke PJ Washington, Miles Bridges, mungkin juga ke Kelly Oubre. Kelly Oubre is a high flyer juga. Lalu juga yang pasti James Booknight. Gue udah gak sabar pengen liat nembak 3 points. Eh uh, gila. I think Charles Hornets is gonna be one of the most fun teams to watch next season. Dan ngomongin Charles Hornets, Larry Markkinen katanya maunya ke Charles Hornets. Dia gak mau balik ke Chicago Bulls. Jadi kalau tambah Larry Markkinen lagi, wah. Udahlah lock juga lah ini masih Charles Hornets akan ke NBA Playoff Lord Markkinen nih posisi 4 tinggi Stretch 4 bisa nembak 3 point Reboundnya juga oke okay. um, Mungkin boleh bilang udah lumayan punya apa experience juga lumayan baik di NBA So he can help this young Hornets team juga next season Tapi kita tunggu aja ya uh, Dia belum resmi untuk uh, ini Tapi kayak kemungkinan besar dia akan ke uh, Charles Hornets Walaupun banyak juga fans ya Golden State Warriors yang pengen lari ke sana sih Tapi kayaknya yang sekarang front runner-nya adalah Charlotte Hornets. Oke, okay. Clippers gua, Clippers gua setelah beberapa hari ini tidak ada pergerakan, akhirnya hari ini resign Reggie Jackson, Mr. June, ha, Robocop, apalagi sebutan yang kemarin ini ya, uh, Bobby Shmurda, <laughs> dia akhirnya kembali ke Los Angeles Clippers dengan deal. Dua tahun sebesar 22 juta dolar menurut gue ini sangat discount sekali Harganya murah sekali Apalagi kemarin kalian tahu lah ya performasinya dia di NBA Playoff luar biasa sekali Hampir ngegendong sih Dia hampir carry si Clippers sampai masuk ke NBA Finals sih Karena kita tahu dia di Playoff itu average adalah 17,8 point per game Dan Reggie kalau dia bisa konsisten Gue harapkan sih dia masih termotivasi ya Uh, masih termotivasi untuk show his game dan dia katanya juga kan dia terima kasih banget sama Clippers menyelamatkan karirnya dia kemarin ini juga jadi chemistry-nya dia sama Rigi sama PG juga keren banget jadi gua harapkan sih tahun depan dia bisa average sekitar 18 sampai 20 poin per game nih apalagi Kawhi out kan Kawhi out for the season most likely dan Kawhi pun sekarang beritanya adalah dia sudah sign dengan Los Angeles Clippers walaupun gak ada angkanya kita belum tahu angkanya berapa uh, tapi yang pasti dia akan stay bersama Los Angeles Clippers and gue paling seneng sih hari ini beritanya adalah Clippers pick up Justice Winslow wah ini dulu gue suka banget sama Justice Winslow apalagi waktu dia rookie season ya um, versatile defense nya bagus bisa ngepoin juga tapi memang ada sejarahnya dia sering banget cedera jadi gue harapkan di Clippers kali ini dia bisa stay healthy karena dengan hilangnya Kawhi jelas harus ada yang bisa tutup walaupun nggak bisa tutupnya kayak Kawhi sih tapi maksudnya at least you know help that position lah di wing <laughs> untuk bantu si PG juga nantinya I like this pick up I really do like this pick up dan dia menurut gue adalah pemain yang tough so defensively juga he's good uh, excited to have him on my team and yeah Semoga ya Clippers gue bisa kempit lah ya <laughs> Tahun depan untuk NBA Playoff dan juga masuk ke NBA Playoff penting dia bisa kempit lah Tapi bisa masuk ke babak kedua atau enggak Atau semifinal atau enggak tuh masih pertanyaan yang berbeda nantinya ya Lalu ada Grayson Allen yang ke Milwaukee Bucks Ditukar dengan Sam Merrill dan juga future second round picks uh, This is a great, great pick up untuk Milwaukee Bucks Gue suka banget 
Kenapa gue suka banget? Karena dia adalah shooter dia lebih bagus pada Brim Forbes. Dia defense-nya juga oke okay. dan ini akan spread the floor. Yohanis akan punya ruang kerja untuk nge-drive lebih banyak lagi dan bisa kick out ke Grayson. I love this guy. Walaupun dia suka nyengkat-nyengkat orang. <laughs> Walaupun dia suka nyengkat-nyengkat orang tapi pemain ini menurut gua bagus dan ini akan upgrade juga untuk bench-nya Milwaukee Bucks nantinya. Uh, tapi gue belum tahu sih siapa kira-kira yang gantiin PJ ya. Yang gantiin PJ di starting line up-nya Bucks siapa ya? Gue gak kebayang sih sekarang sih. Tapi mungkin aja. Mungkin aja Grayson Allen sih. Nanti Grayson Allen might start for the Bucks. So let me know guys in the comment section below. Dan terakhir ini gue ingin ngomongin tentang Ben Simmons nih. Dari trade-nya NBA. Ben Simmons kabarnya gak ngomong sama siapa-siapa. Gue gak tahu nih berita ini bisa dipercaya atau enggak nih. Karena... Ya kita tahu ya, kadang-kadang kalau lagi NBA trade season gini ataupun lagi free agency gitu Banyak sekali rumor-rumor yang menurut gue kadang-kadang suka berlebihan dan gak bener gitu Tapi sekarang kali ini beritanya adalah Brand Simmons sudah memutus semua hubungan dengan uh, manajemen dan juga katanya Joel Embiid Joel Embiid katanya coba telepon dia gak diangkat guys katanya Jadi mungkin ini sakit hati kali waktu itu kan Embiid sedikit nyentil dia masalah yang dia gak ngedang itu atau gak layup di bawah ring tapi di oper bolanya ke Matisse Taibol Mati stable kan ya sih inget gue, iya mati stable sih inget gue Jadi mungkin disitu dia sakit hati dan mungkin emang Man, Kardashian curse is real yo <laughs> Dan Ben Simmons ini susahnya kalau dia mau pindah tim itu Karena kan semua pembicaraannya lewat, harus lewat komunikasi itu semua harus lewat si Rich Paul ya uh, Agentnya dia, tapi agak susah sih kalau Sixers itu mintanya banyak banget ya Kemarin mereka minta satu bintang muda, terus beberapa first round picks Gue gak tau Ben Simmons harganya segitu atau enggak setelah kita lihat di playoff dia ke expose ya Dia gak bisa nembak, dia gak bisa free throw, 3 point juga gak bisa Jadi dia kadang-kadang poinnya juga dikit banget kalau lagi NBA playoff Jadi gue gak tau tim-tim ini tuh seberapa mau ngelepas pemain-pemain bagus ya mereka demi Ben Simmons gitu Jadi Sixers kalau pengen get this deal done, artinya mereka harus turunin harganya Ben Simmons sedikit Agar bisa cepet-cepet nih, karena Ben Simmons pun juga kayak pengen cepet-cepet pindah nih Guess what? Atau mungkin Portland Trailblazers? Uh, kita belum tahu, kita tunggu aja sih, tapi Kayaknya I think in a couple of days probably, kalau memang dia beneran mau pindah ya Gue gak tau rumornya seberapa bener, tapi kalau memang dia mau pindah I think in a couple of days mungkin akan terjadi sih nanti trade-nya ya Tapi menurut gue ada beberapa Free agent yang masih bagus, yang pertama yang gue suka adalah Hamidou Diallo Hamidou Diallo, pemain muda, wing player, reboundnya bagus, defense-nya bagus, bisa nembak 3 point juga I don't know why, dia belum dapet tim sih, menurut gue Dia bisa membantu se -se sebuah tim sih, karena waktu dia oke sih dia oke, lalu juga di trade ke Detroit Pistons, menurut gue Dia bisa 16 points, 14 points a game, jadi Gue nunggu sih dia kemana sih, gue penasaran juga, karena menurut gue dia bisa membuat impact untuk sebuah tim musim mendatang ini, yang of course Danny Shooter Danny Shooter gimana lagi di pojok kan kayak dia duduk tuh kasihan juga sih <laughs> Dia Gue gak tau dia akan minta gaji berapa sekarang tapi yang pasti The time is ticking uh, Dia kayak agak susah untuk minta 20 juta US dollar sekarang ini Apalagi Reggie aja, Reggie Jackson cuma dapat 11 juta dollar se setahun gitu loh Jadi dia mungkin harus ada di range 10 sampai 15 ya mungkin ini ya Tapi dan sudah kita nggak boleh lupa loh, he's a good player. Dia tuh role-nya yang paling pas adalah dari six man, dari bench. I think that will be a great role for si Dan Schroeder. Uh, jadi kita lihat aja sih, ada tim mana kira-kira yang masih tertarik sama Dan Schroeder, kita tunggu juga. Jadi itu adalah dua free agent yang masih, uh, menurut gue masih oke okay banget. Uh, Lou Will udah balik ke Atlanta Hawks, gue nggak kaget sih dia balik ke Atlanta Hawks setelah sukses juga. Dan itu that's his hometown juga. Dan karena kita masih nunggu Paul Millsap ya, salah satu pemain veteran juga bisa membantu sebuah tim di NBA Playoff. Dan juga belum sign dengan siapa-siapa, so masih ada beberapa nama lah. Masih ada beberapa nama yang kita bisa bahas nantinya di timeout kalau mereka udah sign. But that's all for today dari trade-nya NBA kita pindah ke Olimpiade Olimpiade tim USA cowok baru aja mendapatkan medali emas setelah mengalahkan uh, Perancis dengan skor 87-82 ini kok salah ke emas keempat secara beruntun ya untuk tim USA ya yes, sih 2008 2012 2016 2020 bener <laughs> dan Jovel Megi Vlogger favorit kita bersama Matis Table of course. Walaupun dia nggak main hari ini tidak menyentuh lapangan tadi singet gue tapi pasti dia uh, menjadi membuat sejarah anak dan mama pertama yang memenangkan medali emas uh, di Olimpiade hari ini jelas Katie was like 
dari awal dia udah ngegas banget dia udah pengen banget menang maupun di kuarter keempat tadi cuma masukin free throw doang seinget gue tapi dia selesai total dengan 29 poin dan tapi Jason Tatum Tatum gila banget sih tadi di bawah kedua dan dia selesai dengan 19 poin dari Prancis ada Evan Fournier dan juga Rudy Gobert masing-masing dengan 16 poin tapi Drew Holiday man gila dia nempel di si Fournier Fournier sampai bener-bener stress banget man dia stress banget tadi ditempel terus sama Drew Holiday kok kasian banget gak tega gue ngeliat Evan Fournier tadi di game tadi dia sampai terakhirnya di three point sama dia dari jauh banget tuh and of course uh, ya yeah, itu dari tim USA kita nggak kaget lah ya tim USA bisa menjadi juara gue dari awal pun juga ada memprediksi mereka akan emas walaupun memang di awal pertandingan di awal si kompetisinya mereka kalah dari Prancis uh, tapi mereka hari ini berhasil balas dendam dan memang mereka bener, babak kedua menurut gue tadi defense nya tim USA itu uh, lockdown defense banget lah ya lalu kita ngomongin tentang olimpiade putri di mana Jepang tuan rumah mengejutkan dengan mengalahkan Prancis dengan skor 87-71 gila skornya jauh juga sebenernya 16 poin ya dan yang jadi sorotan jelas adalah guard nya mereka yaitu Rui Machida yang mencetak 18 asis gokil, banyak banget asisnya tapi orang cepet banget sih dan juga visi mainnya keren banget sih WNB nggak ya bisa lah ya tembus WNB harusnya lah ya dan tim Jepang ini memang mungkin orang banyak ngomongin posternya kali ya posternya nggak terlalu tinggi sedangkan tim Perancis sebenarnya posternya tinggi tinggi banget dan menang tapi jujur gue kaget sih gue jujur kaget uh, mereka bisa masuk ke final sekarang ini tapi salut banget sama tim nasional Jepang putri sebagai tuan rumah bisa tembus ke uh, Olimpiade final mereka udah pastilah at least at least guaranteed a silver medal pencapaian yang luar biasa banget ini di World Stage yo World Stage Tim Asia masuk ke final tuh, wah salut sih, hormat banget lah buat timnas putri Jepang And mereka akan ngelawannya tim USA of course, semoga aja mereka bisa ngelawan lah ya Bisa tipis-tipis dikit lah <laughs> nanti lawan tim USA So guys, itu aja sih untuk time out-nya hari ini, hopefully you guys enjoy today's episode Thank you so much untuk semuanya tadi yang udah join live chat gue untuk final putra uh, Olimpiade, thank you so much yang sudah donate lewat Saweria semuanya Dan juga thank you so much yang sudah join sebagai member, welcome! To all my new members, uh, appreciate everyone. Karena seperti gue bilang, um, man, semakin banyak members sih gue semakin semangat sih untuk bikin konten. So appreciate everyone. Jangan lupa untuk support uh, video trash talk gue juga, interview gue bersama uh, Abraham Wenas. It was so much fun. Salah satu interview yang paling seru menurut gue yang pernah gue lakukan. Jadi don't miss out on that too. And yeah, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon from Vegas. Peace out.